നമസ്കാരം കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അമൃത ടി വിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാനിയ ജഡ്ജ് ശ്രീ സുന്ദരം ഗോവിന്ദ് അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീമതി നൂർബീന റഷീദ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ ജോസഫ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പത്തേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചോ രണ്ടായി രണ്ടു കുട്ടികളുണ്ടായി ഓ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നുണ്ട് അതും ഇവർക്ക് സ്വയം തൊഴിലിൽ സർക്കാർ അൻപതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മയെ പഴയ രജിസ്റ്റർ എടുത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് സ്വയമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് പിന്നെ ഒന്നിനും പോയി മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ പോയിട്ട് ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് അതിനെ പറ്റി അമ്മ പിന്നെ പിന്നെ രണ്ട് ജാതി ആയത് കൊണ്ട് അമ്പതിനായിരം രൂപ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അതിന്റെ വേണ്ട രണ്ട് ജാതിയാ നിങ്ങള് രണ്ട് ജാതി വെച്ചാല് ഹിന്ദുക്കൾ തന്നെ ഞാൻ വീട്ടുവ ജാതിയാണ് അവർ വിശ്വകർമ്മയാണ് അപ്പോ സർക്കാരിൽ നിന്ന് സഹായം ഉണ്ട് അമ്പതിനായിരം രൂപ ഉണ്ടെന്നാണ് അപ്പൊ വേണ്ട അപേക്ഷകളൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ വെച്ച് ഒറിജിൻ ആ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണം രണ്ടാമത് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ഞാൻ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് പ്രകാരം അമ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടി കിട്ടി എന്ത് ചെയ്ത് അത് പകുതി അമ്പതിനായിരം രൂപ കഴിഞ്ഞതിൽ പകുതി കാശ് എനിക്ക് കട കുറച്ച് കടബാധ്യകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കടം വീട്ടി ബാക്കി പൈസയ്ക്ക് ഒരു വണ്ടി വാങ്ങിയിരുന്നു ഒരു സ്കൂട്ടി വാങ്ങിയിരുന്നു അപ്പം ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് അത് നശിച്ചു പോയത് അത് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഗുരുവായിരുന്നു സ്കൂട്ടി പപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേഡീസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടി ആ വണ്ടിയായിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചിട്ട് ഈ മക്ക ഈ എൻ്റെ വൈഫിന് രണ്ട് മക്കളെ ബാക്കിയുള്ള ബാഗും സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അത്രയും ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഞാൻ ഓടിച്ചു വരുവായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ വന്നു പോയി വന്നു പോയി ആ വണ്ടിയുടെ ആയുസ് തീർന്നു നാല് മാസമായി ആ വണ്ടി ഇരുമ്പ് വിലയ്ക്ക് കൊടുത്തു ഞാൻ അത് അവളുടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്രാവശ്യം കടന്ന് ഗുരുവായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നത് എന്താ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം ഞാൻ അടുത്ത വീട്ടിലെ ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് സ്നേഹബന്ധം ആന്ന് പറഞ്ഞാണ് തുടക്കം കണ്ണൻ ചേട്ടന് അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണൻ ചേട്ടൻ ഞാൻ ഒരു ആറു മാസമേ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോയ വീട്ടിൽ എൻ്റെ നേരെ മൂത്തേട്ടൻ ഈ അടുത്തിടാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് ഒരു നാല് നാല് വർഷം അഞ്ച് വർഷം ആയിട്ടുള്ളവർ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഏടത്തിയമ്മ തൊട്ടിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് എനിക്ക് വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏടത്തിയമ്മ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഞാൻ ചേടത്തിയമ്മയുടെ അത് കുട്ടികൾ തമ്മിൽ എൻ്റെ ഏളയും മകനുമായിട്ട് എൻ്റെ ഏട്ടൻ്റെ കുട്ടിയായിട്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ എന്റെ ഇളയ മകൻ രണ്ടാമത്തെ ആള് അപ്പോ അവനും എന്റെ ഏട്ടന്റെ മോനും തമ്മില് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ ഇവര് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വണ്ടിക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് അവർ വഴക്കുണ്ടാക്കും എന്റെ ഏട്ടത്തിയമ്മ അതിന് വേണ്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് ചീത്ത പറയും അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ചേച്ചി കുട്ടികളല്ലേ അതിന് വഴക്കുണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതാ ഏട്ടനും അനിയനും തമ്മിൽ തീർത്തോളും നമ്മൾ കാരണന്മാരെ ഇടപെടണ്ടെന്ന് പറയും അവരെ സമ്മതിക്കില്ല അവർ എന്റെ മെക്കിട്ട് കയറും എന്റെ മെക്കിട്ട് കയറുമ്പോൾ ഞാനും പറയും അത്യാവശ്യം ഞാനും പറയും അത് ഞാനും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണൻ ചേട്ടൻ ഒരു കാര്യം പറയാല അവരോട് ചേട്ടനോടും പറയാല ചേട്ടത്തിയമ്മോടും പറയാല അന്ന് എന്റെ പെണ്ണിനോട് അങ്ങനെ പറയണ്ട അത് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം എന്റെ ചേട്ടൻ ചെയ്യില്ല എന്റെ ചേട്ടൻ അന്നേരം എന്നെ പറയുന്ന അറിയാവോ എടി രണ്ട് കൈ കുട്ടിയാലല്ലോ ഒച്ച കേൾക്കത്തുള്ളൂ ഒരു കൈ കൈ കുട്ടി ഒച്ച കേൾക്കത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്റെ ചേട്ടച്ചാർ എന്നെ ചേട്ടത്തിയമ്മേനെ സപ്പോർട്ട് ഇട്ട് ചേട്ടച്ചാർ വർത്തനം പറയും എനിക്ക് ആരും ഇല്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ സ്വയം വർത്ത
ഞങ്ങൾക്ക് <laughs> സ്ഥലത്തിന് <laughs> പൈസ അനുവദിച്ചു നാല് ലക്ഷം രൂപ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ നമുക്ക് ഓഹരി മേടിക്കാം അമ്പതിനായിരം രൂപ എൻ്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മ അമ്പതിനായിരം രൂപ എനിക്ക് തരുവോ ഞാൻ ഇതൊന്ന് മേടിച്ച് സ്ഥലം രണ്ട് മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലം ഞാൻ മേടിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു പറ്റില്ല കൊച്ചാ എൻ്റെ ഈ പൈസ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും ഞാൻ പണിയെടുത്തിട്ടേ നയിച്ചിട്ട് തരുന്നത് എനിക്കിനി പൈസ ഇല്ല നിനക്ക് ഇനി തരാൻ എനിക്ക് പൈസ ഇല്ല അത് കാരണം നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യു നിന്റെ വീട്ടിൽ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കണഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു കണഞ്ഞിട്ടാ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നത് ഇന്നത് വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് മേടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ചേട്ടൻ അന്നേരം ഭയങ്കര പണി തിരക്കാ ചേട്ടന് ഭയങ്കര പണി തിരക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ സ്ഥലം പോയി കാണാനോ കുറേ ആൾക്കാർ വന്നു ചേട്ടൻ്റെ മാമന്മാർ മാമൻ തന്നെ പറഞ്ഞു രാജി നീ വായോ ആ സ്ഥലം ഒന്ന് പോയി കാണ് കണചനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ കണചനോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മോളെ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് പണിയുണ്ട് എനിക്ക് ഇത് കളഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പൈസ അങ്ങനെ ക്യാൻസലായിപ്പോയി അതിനാല് പിന്നെ വീട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങളായി മൊത്തത്തിൽ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ വേണ്ട പൈസ ഇത് വേണ്ട നമുക്ക് മാറാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം വാടകയ്ക്ക് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വാടക രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് രണ്ട് കൊല്ലം ആ രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് പോകുന്നതായിട്ടില്ല രണ്ട് കൊല്ലം ആയിട്ടില്ല ഒരു ഒരു കൊല്ലം മൂന്ന് മാസമായിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ മാറുന്നത് ആ മാറിയ സ്ഥലത്താണ് ഈ ഇപ്പൊ ഉള്ള അയാളെ കാണുന്നത് കാണുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടമായി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല മേഡം കണ്ണൻ ചേട്ടനും ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിയും ഭയങ്കര കൂട്ടുകാരായിരുന്നു കണ്ണൻ ചേട്ടൻ എന്നോട് ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു എടി അവനെ കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായം ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല ഏ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നല്ലൊരു അഭിപ്രായം കേൾക്കുന്നില്ലാത്തൊരു വ്യക്തി ഈ മനുഷ്യന് കൂട്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ അങ്ങനെ നല്ല വ്യക്തി അങ്ങനെ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന എന്ത് കേസും വന്നാൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ആ അയാൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കണ്ണൻ ചേട്ടാ ഒരു കയറിന്റെ അകലം ആ ഒരു പണ്ണം നമ്മൾ എപ്പോഴും പാലിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കരയേണ്ടി വരും എന്ന് മടം ചോദിച്ചു നോക്കൂ കണ്ണനോട് പറഞ്ഞതാ അപ്പൊ കണ്ണൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല നിന്നെ കഴിഞ്ഞും പക്ക ഫ്രോഡായിട്ട് നടന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അപ്പൊ എനിക്ക് അതൊരു ബാധകമല്ല എനിക്ക് അതിലൊരു വിഷയമല്ല ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് വിഷയമില്ല കാരണം എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ കണ്ണൻ ചേട്ടനെ എന്നിൽ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു എന്നിൽ വിശ്വാസം എന്തോ ഒരു കണ്ണൻ ചേട്ടൻ ഉണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഞാനും ഒരാളെന്നെ പഞ്ചാരമുക്ക് ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് കണ്ണൻ്റെ വൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളും ചീത്ത രീതിയിൽ പറയില്ല അത് പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ കാർക്കിച്ച് തുപ്പുന്ന പരുവായിട്ടുണ്ട് ഒരാളും പറയില്ലായിരുന്നു അതിനും കാരണം എൻ്റെ ഏട്ടൻ തന്നെയാണ് കാരണം ഞാനും അവനും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു തുടക്കം ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അതെ അവനിനി വീട്ടിൽ കയറ്റണ്ട അവനോട് മിണ്ടണ്ട അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ കാര്യം അത് വേണ്ട എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഏട്ടാ കാര്യം എന്താ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല എന്താ കാര്യം എന്താ എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നല്ലേ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് ആൾ ശരിയല്ല അത് കാരണം അത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഒരു വിഭ്രാന്തി കൂടിയിട്ട് എൻ്റെ ഏട്ടൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു കാര്യം പറയേണ്ട എങ്ങനെയാണ് അപ്പം എന്നോട് നീ ഞാൻ ആ ഭാഗം അവനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇങ്ങോട്ട് വരിക വേണ്ട എന്നോട് മിണ്ടണ്ട നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് ടച്ച് വേണ്ട എന്ന് അവരുടെ കുടുംബക്കാരോടും അവനോടും അടക്കം പറയാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ മുഖം പിഴിഞ്ഞൊരു വർത്തമാനം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു കൂടെ നടക്കുന്നതല്ലേ വൈകിട്ട് ഗുരുവായൂർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ദോശ മേടിച്ച് കൊടുക്കലും ജ്യൂസ് മേടിച്ച് കൊടുക്കലും ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വിഷയമില്ല നിങ്ങൾ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങളായി പഞ്ചാരമൊക്കെ മൊത്തം അറിഞ്ഞു ഞാനും ആ ഒരു ആളും തമ്മിൽ ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു ഫുള്ളും
അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ ചേട്ടൻ എന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ കണ്ണൻ ചേട്ടൻ തന്നെ വീട്ടിൽ ഓളിയിട്ട് സംസാരം തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും നമ്മുടെ ബെഡ് റൂം ബെഡിൻ്റെ റൂമിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ ഒരു വർത്തമാനം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ സമ്മതിക്കാൻ ചേട്ടൻ ഓളിയിട്ട് ഉമ്മറത്തിരുന്ന് റോട്ടിൽ നിന്നിട്ട് കൂവലോ കൂവൽ ഈ കൂവലെന്താ അടുത്ത വീട്ടിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ പഞ്ചാരമൊക്കെ പോയിട്ട് കമ്പ്ലീറ്റ് പറഞ്ഞു കണ്ണം കണ്ണൻ്റെ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് പോയി ഈ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അത് അവിടെ വിഷയമായി വീട്ടിലെറിഞ്ഞു തറവാട്ടിലെറിഞ്ഞു അവിടുന്ന് അവർ ഏകദേശം അമ്മ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമല്ല മൂന്ന് പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതലും അമ്മ മാസം മാസം വരുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അല്ല എൻ്റെ അമ്മ കുടുംബത്തിൽ അത് ലാസ്റ്റ് അതിനു മുമ്പൊന്നും എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കൂ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ആ ഒരു വ്യക്തിയോട് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഒരു ഒന്നുമില്ല ഒരു കാര്യമല്ല എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആ കുട്ടീനെ ഒരു കാര്യവും അമ്മ അമ്മ ആളോട് മുഖം മുഴിഞ്ഞ് പോയി വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഈ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായ ഉണ്ടായ ശേഷമാണ് എൻ്റെ അമ്മ മുഖം മുഴിഞ്ഞ് വർത്താനം പറയാൻ നിന്നത് അല്ലാണ്ട് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ മകൾ അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടോന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാഡം പല രീതിയിലും ഗുരുവായൂർ കിടന്ന ആ പയ്യനെ എന്തിന് ഞാൻ വാടകയ്ക്ക് കാശ് എൻ്റെ കാശ് എൻ്റെ കൂലിവേലെടുത്ത കാശ എൻ്റെ കാശ് കൊടുത്ത് ഞാൻ വാടകയ്ക്ക് വീടെടുത്ത് കൊടുത്തെടുത്ത് എൻ്റെ അനുവാദം കൂടാതെ ഗുരുവായൂർ കിടന്ന ആരാ പയ്യനെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു വരുത്തണം എന്താവശ്യത്തിന് അല്ല മാഡം ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ആൾ വളർന്ന വീട് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല പെരുമ്പാവൂർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഞാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് എന്നെ അപ്പം എൻ്റെ ഇളയ കുട്ടിക്ക് ഞാൻ ആ ഏഴ് മാസം എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ വിശേഷമായിട്ടിരിക്കും ഏഴ് മാസം ഈ വീട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി ഇവിടെ ഈ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ച സമയത്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായ സമയത്താണ് എന്നെ വന്നിട്ട് എൻ്റെ അമ്മാവനും അമ്മയും അമ്മായും എൻ്റെ സ്വന്തം ബ്രദറും കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഈ പത്ത് വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ ചേട്ടായി വന്ന് എന്നെ നോക്കിയിട്ടില്ല നോക്കിയിട്ടില്ല ഇത് വന്ന് വിളിച്ചു വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് അതിനെ വന്ന് സാധനങ്ങളല്ല ഒറ്റ രാത്രി വന്നിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ തന്നെ എന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി ഞാൻ പോകുകയും ചെയ്തു കാരണം ഞാൻ വിശേഷമായിട്ടിരിക്കും എൻ്റെ മോളെ വിശേഷമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ എൻ്റെ മാറ്റ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പിടിച്ച് കണ്ണഞ്ചണ്ണയും പിടിച്ച് ഞാൻ പോയി ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിൽ പോയി അന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് എൻ്റെ അമ്മ വരുന്നുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാനാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ആകെന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ വരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ മാറി താമസിച്ചോളാം ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളാണോ ഞങ്ങൾ മാറിക്കോളാം ഞാനും എൻ്റെ രണ്ട് മക്കളും കണഞ്ഞണ്ണം കൂടെ മാറിക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞു ഏ അമ്മ ഒരു കാര്യം പോലും കണഞ്ഞണ്ണോട് പറയാൻ അമ്മ സമ്മതിക്കുകയില്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കണഞ്ഞണ്ണ് പറയാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അമ്മ ഓടി കയറി വരും എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ അമ്മ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോകും ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കണഞ്ഞണ്ണോട് പറഞ്ഞു കണഞ്ഞട്ടാ നമുക്ക് മാറാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴല്ലേ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ വീട് വിട്ടിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും വീട് ആ വീട് വിട്ടിട്ട് വേറെ മാറാമെന്ന് പറഞ്ഞു വേറെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇരുപത്തി ഇവിടുന്ന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇടുക്കിയിൽ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നിടത്ത് അതായത് ഗുരുവായൂരുന്ന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് മാഡം ആ സ്ഥലത്ത് ആരെ അറിയാതെ എത്ര പ്രാവശ്യം ഇവിടെ അവനെ വിളിച്ചു വരുത്തി എന്ന് ചോദിക്കുക ചോദിക്കുക വിളിച്ച് ശരിയാണ് മാഡം ഞാൻ ഞാൻ വിളിച്ച് വരുത്തിയത് തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണൻ ചേട്ടൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ എട്ട് മാസം അവിടെ താമസിച്ചു എട്ട് മാസത്തെ ചെലവ് വാടക പൈസ കറണ്ട് ബില്ല് സക്കം വെള്ളത്തിൻ്റെ പൈസ എല്ലാം എൻ്റെ അമ്മയെ കൊടുത്തിട്ട് അമ്മ അച്ഛനും കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം മാത്രമേ കണഞ്ഞ ആ നാട്ടിൽ പണി കിട്ടില്ല കാരണം കണഞ്ഞ ഒരാൾ ആ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ആ ഒരു നാട്ടിൽ പോയിട്ട് പണിക്ക് ആരും വിളിക്കണില്ല പരമാവധി ആൾക്കാരോടെല്ലാം ചോദിച്ചു പണിക്ക് വിളിക്കണില്ല പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കണ്ട് എൻ്റെ ഏട്ടൻ പണിക്ക് പോയിട്ടുള്ളൂ കുടുംബത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നടക്കണത് അപ്പോൾ ഈ കൊണ്ടോയ അതിൽ അത് അതിലെനിക്ക് ദേഷ്യമുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ടോയിൽ എനിക്ക് നല്ല ദേഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു അമ്മയായിട്ട് യാതൊരു ടച്ചും അവിടെ പിടിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അമ്മയുടെ കാശ് വേണ്ട
मानसिकारी मूतुदन मनुष्य मन <laughs> प्लानिंग अच्छा कहूँ मन शक्ति स्त्री अलग मगलोण आलोचन मेरा 
അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ പറയാം അതിലാണ് അയാളുടെ ക്യാരക്ടർ പുറത്തു വരുന്നത് അയാൾ അത്രയും മോശപ്പെട്ട ഒരാളെ പോലും ഞാൻ വീട്ടിൽ കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഭാര്യയോടുള്ള വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസമാണ് നിങ്ങൾ താർത്തത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയും അറിയിക്കാം വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥയല്ലത് ജീവിതം അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതയ്ക്കാട് തിരുവനന്തപുരം പതിനാല് ഇമെയിൽ ജീവിതം അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം